वेलकम फ्रेंड्स आई एम पारुल गर्ग और एनडीए यूजीसी नेट क्वेश्चन पेपर टू लेबर लॉस एच आर एन दिसम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन का पार्ट सेवन अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाकी के पार्ट्स आप देख लीजिएगा जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियोस के मूल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन सेम वर्क और वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर किस लेजिस्लेशन में ये कहा गया था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट मिनिमम वेजेस एक्ट इक्वल रेमोनरेशन एक्ट या फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट करेक्ट आंसर है इक्वल रेमोनरेशन एक्ट इसमें इक्वलिटी की बात की गई है जहां कहा गया है कि वर्क ऑफ अ सिमिलर नेचर होना चाहिए तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर ना क्वेश्चन नंबर 62 सिस्टमैटिकली अरेंज द फाइव स्टेप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग गिव इन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं इस प्रोसेस के और इनको हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले क्या कहा होता है ऑप्शन सी को देखिए डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज क्या है वो डिफाइन की जाती है उसके बाद सेकेंड स्टेप है ए फोरकास्ट ऑफ पर्सोनल नीड एंड सप्लाई के ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन की नीड है और कितने हमारे पास सप्लाइड है Then third is HR programming. HR programming का मतलब होता है कि यहाँ हम demand and supply को match करते हैं Then fourth step is HR HRP implementation. यानी recruitment करना है selection करना है training देनी है deployment करना है तो ये step इसमें किया जाता है आफ्टर दैट लास्ट कंट्रोल एंड इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स यहाँ पर जितना भी हमारा बजट है उसको हम चेक करते हैं कि अप टू द प्रोसेस है या नहीं डेविएशन तो नहीं है इसमें कुछ ये सारी चीजें इसमें इवेल्युएट की जाती हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर ठीक है ना क्वेश्चन नंबर सिक्सटी द एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948. फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के कौन से सेक्शन में कहा गया है कि यंग पर्सन को हम डेंजरस मशीन पर काम करने से प्रोहिबिट करते हैं यानी उन्हें रोकते हैं तो ये सेक्शन 23 में कही गई है तो आंसर थ्री इज द करेक्ट ऑप्शन Now question number 64 given below are the various stages of conflict process conflict process ki yahan par stages di gayi hain now choose the right option which give the correct sequence of the stages starting from the beginning to yahan maine stages ko sequence mein lagana hai तो सबसे फर्स्ट आती है पोटेंशियल अपोजिशन और इनकॉम्पेटिबिलिटी ये वो सिचुएशन होती है जहां पर अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती हैं इसके बाद आती है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन इसके अंदर पार्टीज अवेयर हो जाती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो चुकी है इसमें परसीव कॉन्फ्लिक्ट एंड फेल्ड कॉन्फ्लिक्ट आता है थर्ड नंबर पर आता है इन ये इंटरवेंशन या गलत दिया हुआ है करेक्ट इज इंटेंशन तो थर्ड नंबर पर आता है इंटेंशन इंटेंशन में ये देखा जाता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका क्या डिसीजन होना है मीन्स कॉम्पिटिंग करनी है कोलेबोरेट करना है अवॉइड करनी है अकोमोडेट करनी है या फिर कॉम्प्रोमाइज करना है देन फोर्थ नंबर पर आता है बिहेवियर बिहेवियर मीन्स हर पार्टी इसमें उनका जो भी इंटेंशन होता है वो इस स्टेज में इम्प्लीमेंट होता है एंड लास्ट में आता है आउटकम मीन्स जो भी हमारी कॉन्फ्लिक्ट है वो फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव इन विच सेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 there is a provision for payment of subsistence allowance subsistence allowance standing order act 1946 ke kis section mein iska provision diya gaya hai to correct answer is option 2 section 10a now question number 66 Given below are some of the terms along with authors associated with them which of the following pairs are correctly matched 
यहाँ हमें कुछ ऑथर्स और उन्होंने क्या टर्मिनोलॉजीज दी थी ये यहाँ लिखा हुआ है हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है तो सबसे फर्स्ट नंबर पर है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दी थी रेमंड बर्नन ने ये 1966 में दी थी तो ये करेक्ट है देन कोर कॉम्पिटेंस ये गलत है कोर कॉम्पिटेंस दी थी सी के प्रहलाद एंड गैरी हेमल ने देन जीरो सम नेशनलिज्म ये भी गलत है ये दी थी रॉबर्ट रीच ने देन फोर्थ इज बैलेंस स्कोर कार्ड ये सही है नॉर्टन एंड कल्पन ने दी थी तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर देन फोर्थ ऑप्शन फोर्थ इज अ राइट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन गिव इन बिलो आर द नेम ऑफ स्कॉलर इन लिस्ट वन एंड द एप्रोच इज टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन विद विच दे आर एसोसिएटेड इन लिस्ट टू यहाँ लिस्ट वन में हमें स्कॉलर्स के नेम दिए गए हैं और लिस्ट टू में हमें अप्रोचेस दी गई हैं तो इसको हमें मैच करना है एंड चूज द करेक्ट मैच फ्रॉम द ऑप्शन गिव इन बिलो और हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है तो सबसे पहले है जॉन आर कॉमन्स जॉन आर कॉमन्स ने दिया था इकोनॉमिक अप्रोच ये दी थी इन्होंने देन सेकेंड एल्टन माओ एल्टन माओ ने दी थी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच एलन फ्लैंडर्स इन्होंने दी थी ऑक्सफोर्ड अप्रोच एंड लास्ट इज जी आर गैरिसन इन्होंने दी थी इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन वी ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एट एज पर द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट A claim shall be presented within which time period from the date on which the minimum wages become payable. Means कितने time के अंदर minimum wages के लिए claim किया जा सकता है तो correct answer is टू months. The option वन is the right answer. Now come to question number सिक्सटी नाइन वॉट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ डेज एन एम्प्लॉई ऑफ अ सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हैज टू वर्क आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज The establishment is operational in order to claim to be in continuous service under the provision of Payment of Gratuity Act 1972. Payment of Gratuity Act 1972 के according seasonal establishment में gratuity के लिए यानि continuous service तभी मानी जाएगी जब वहाँ 75% work किया गया हो means 75% days work किया गया हो. Option third is the correct answer. Now come to question number seventy. Which of the following matters are specified in Schedule Second of Participation of Workers in Management Bill, nineteen ninety? Participation of Workers in Management Bill, nineteen ninety के second schedule में कौन से matters को specify किया गया है? Matters relating to operational areas ये किए गए हैं correct? Matters relating to economic and financial areas ये भी बात की गई है इसमें? Matters relating to welfare areas, correct. Matters related to environmental areas. ये चारों options correct हैं. तो A, B, C and D. यानी option fourth is the correct answer. यहाँ हम इस video को complete करते हैं और next questions आने वाली videos में हम लेकर आएंगे. तब तक के लिए आप इन videos को revise करें और channel को subscribe करें, bell का icon press करें ताकि आपको आने वाली videos की notifications मिलते रहेंगे. Bye bye.